parola in questo video che non a caso abbiamo chiamato elementi finiti 2 si parla appunto degli elementi finiti e abbiamo capito tutti, tutti cosa significa finiti significa finiti male esatto ora ti metto in viva voce così puoi sviluppare il foto le cose giuste funzionano sempre al momento giusto come si dice in genere e anche non in genere pronto? Sì, sì. Devi stare su Google Plus. Su Gmail non ti è arrivata nessuna richiesta. Va bene. Rimani in viva voce che nel frattempo arriva la richiesta. Ecco. Dunque, avevamo cominciato a parlare del, degli elementi finiti, in particolare gli elementi finiti in una direzione, unidirezionale direi. E eh, nella formulazione agli spostamenti, okay? quindi tutto questo è un approccio agli spostamenti, tant'è vero che l'ultimo risultato fu questo, una matrice delle funzioni di forma, chiamata B, eh, del tipo eh, meno 1 su L, 1 su L. Eh, questo corrisponde a un processo di adimensionalizzazione generica X con una grandezza effettiva L. Quindi di là eh, riprendo molto bene. Allora, di là riprendo. Esatto. Quindi UE è la matrice degli spostamenti nodali di ogni elemento è quindi ogni elemento è alla sua matrice di spostamenti il principio dell'elemento finito è il seguente dati gli spostamenti esatti ai nodi dare secondo certe funzioni gli spostamenti approssimati all'interno dell'elemento e quindi tra i nodi. Eh, come eh, da un punto di vista leggo, then we saw alpha, sono lì con gli appunti, quindi non so che pagina ah, sia. Beh, in ogni caso, eh, riesce a avere 6 sugli appunti? Però non è continuo, non c'è niente qua. Pagina siamo? CGC RNG. Invita. Prova ad andare su Gmail perché dovrebbero essere arrivati tre eh, Sono, sono anche su Gmail, sono sia su Google Plus che su Gmail. Non come l'altra volta. Però l'altra volta dopo un po' mi è arrivata la mail uh, su social. E adesso deve arrivare di nuovo, perché ho fatto la stessa cosa. Eh, sì, però... Comunque io adesso sto leggendo alla pagina, uh, allora... In basso a testa c'è scritto. Ah no, anche in alto a testa. UE Matrix of Nodal Displacement of the Element E. Dove c'è UE? Pagina 33. 
Sarà la pagina 33, io qua non vedo le pagine. Comunque. C'è quella cosa lì? Ah sì, sì e poi sotto, e 33. Sotto esatto, 33. Riprendo di lì. UE, sì. Matrix of Nodal Displacement of the Element E. Quindi gli spostamenti nodali. Uh, bene inteso, allora, eh, avevamo definito UE come A per alfa, dove A è la matrice delle coordinate dei nodi, molto semplicemente. Quindi essendo U con E A per alfa, invertendo avrò alfa uguale A alla meno 1 per UE. Ok? Uh, a questo punto, coming back to the initial condition, we can have displacement in the elements. Ci interessano ora gli spostamenti within, all'interno. Che sono, come diceva il punto 4 della pagina precedente, fit trasposto per alfa o oh, chi è alfa? A alla meno 1 per UE quindi abbiamo chi trasposto per A alla meno 1 per UE si chiama quel chi trasposto per A alla meno 1 H di T e in H ci sono le funzioni di forma quindi the term H H is the shape function la funzione di forma that represents elements geometry and shape la geometria nelle uh, coordinate del nodo e la forma nelle funzioni di forma però andando a fare questa banale produttoria tra matrici abbiamo 1x per 1, 0 meno 1 su l, 1 su l da cui il vettore riga 1 meno x su l, x su l. Come noti, eh, 1 meno x su l vale 1 per x uguale a 0 e vale 0 per x uguale a l. Quindi è una funzione di forma di tipo lineare che parte con valore 1 per x uguale a 0 e muore con vanish dicono gli inglesi, muore, svanisce, esattamente per x uguale a l. Quindi possiamo immaginare un triangolo avente lato 1 in x uguale a 0 e vertice in x uguale a l. Specularmente x su l, perché x su l vale 0 per x uguale a 0 e 1 per x uguale a l. Quindi, Sull'elemento, su questo primo elemento, abbiamo costruito due funzioni di forma, 1 meno x su l, x su l, entrambe a dimensionalizzate con l. Ok? So, h transposed 1 minus x over l, x over l. Okay. In this way, in questo modo, Displacement within the element is a function of nodal displacements and shape of the element. Quello che abbiamo detto. Ci interessano gli spostamenti within, all'interno, e quindi scriviamo H trasposto a volte gli spostamenti dei nodi. H trasposto l'abbiamo scritto, 1 meno x su L, x su L, per gli spostamenti che chiama UI e UJ. I know you. Okay, then we have to compute x strain that in 10 problems is calculated through the following equations, a sum of epsilon x, vale de u in the x. Il generico u di x, quindi de u funzione di x in the x, okay. L'abbiamo appena scritto, chi è u di x? U di x è... Uh, Fi trasposto, fi trasposto per A alla meno 1 per U di E. Allora, tra Fi trasposto A alla meno 1 e U di E, l'unico funzione di X è Fi trasposto. 
perché t trasposto è 1x, la cui derivata rispetto a x è 0, 1. Quindi solo phi dipende da x, gli altri no. E allora, eh, pagina seguente, avremo quello 0, 1, pagina 34. Phi trasposto derivato è 0, 1. A alla meno 1 al solito è 1, 0, meno 1 su L, 1 su L. Il prodotto di eh, questo de phi in de x per A alla meno 1 è meno 1 su L, 1 su L. E, scusa, mi veniva un po' da ruttare, scusa. Se andiamo a prendere 1 meno x su L e x su L, e li deriviamo rispetto agli x, abbiamo proprio meno 1 su L e 1 su L, giusto? Quindi meno 1 su L è la derivata di 1 meno x su L fatta rispetto agli x. E 1 su L è la derivata di x su L fatta rispetto agli x. Si poteva derivare subito, ma vabbè, si è, si è deciso il processo matriciale. In ogni caso, questo B meno 1 su L, 1 su L, è una matrice legata alle deformazioni, non agli spostamenti. Tant'è vero che scriviamo Epsilon, che è la matrice o il vettore eh, deformazioni, proprio come B volte U di E. Cambiando la forma diremmo che le deformazioni interne sono funzione dei soli spostamenti ai nodi. Okay. The actual stress is given on the basis of the constitutive law. Quindi a, a seconda del modello poi costitutivo scelto, e ne elencava tre, di cui uno era questo C qua si esprimono le sigue in funzione delle epsilon. E quindi, eh, vabbè, la classica relazione sigma epsilon. Ok, riprendo da pagina 35. At this point, we introduce a relationship between nodal forces X and nodal displacement UE within the single M. Notare che le grandezze di ingresso sono le forze e le grandezze in uscita sono gli spostamenti. Quindi in quella black box, avendo i, j, le x sono le forze, x, y, e le x, j sono gli spostamenti. Va bene, tra eh, forze x, forze generalizzate, spostamenti c'è la matrice di rigidezza quindi x e farà k volte ue dove la matrice di rigidezza a k i k i j k i j k i j j è una matrice quadrata in generale simmetrica quindi è eh, eh, direi definita positiva vabbè non dice nulla di questo e quindi leggiamo. How to define stiff ma stiffness matrix? It is a something, è qualcosa, vabbè, è già qualcosa, è qualcosa related to the formability and we apply the virtual work principle, principio dei lavori virtuali. Quindi il principio dei lavori virtuali dice che il lavoro interno virtuale deve essere uguale in valore al valore del, delle forzanti esterne. In questo caso, avendo degli spostamenti nodali, eh, il lavoro esterno è dovuto a forze nodali e spostamenti nodali, per cui x i ui più xj uj. Questo è il lavoro esterno. Il lavoro interno è un integrale 
V sigma epsilon, ok? Perché sigma epsilon sono le tensioni, le deformazioni che internamente vede il pezzo, l'elemento, e quindi un lavoro interno. Epsilon è trasposto, sigma è integrato sul volume. Il tutto uguale al lavoro esterno. The kinematic contributes U e Epsilon, cioè la parte cinematica di spostamenti e deformazioni, are overscored because they are virtual and not real. Lo spostamento è virtuale quando? Domanda. Lo sai quando? Come va lì? Sì. Uh, no. Uno spostamento virtuale è uno spostamento infinitesimo e compatibile con i vincoli. Questa è la definizione. Quindi, no. dati, compatibile vuol dire proprio la cinematica, cioè come più spostamento. Eh? Lo spostamento virtuale è uno spostamento infinitesimo compatibile con i vincoli ah, l'allergia con gli quindi dei kinematic oh, non mi è arrivata ancora si sì, ma ho un computer di mia nonna ma non lo fanno mai oh bello è la quarta volta che ti invito. Ma sai che non ci metto abbastanza passione, ti deserto. Come? Non metto abbastanza passione, non perdi di credibilità, ti deserto un po' la rete. No, io non metto passione, sono molto neutro. Vabbè, è stato questo, se non viene per la rete, se non guardo un video, ma non è interessante. Va bene. Comunque, dicevo... Lo spostamento virtuale è uno spostamento infinitesimo e compatibile con i vincoli. Compatibile, come ti ricordi, riguarda gli spostamenti. Cioè ci sono equazioni di equilibrio delle forze, di compatibilità degli spostamenti. Quindi gli spostamenti virtuali sono molto piccoli ovvero infinitesimi, e compatibili con i vincoli. Se c'è un carrello, lo spostamento ha da essere orizzontale, per esempio. Quindi compatibilità con i vincoli, non sprechiamo parole, significa quello e basta. Oltretutto rimane tutto registrato sul mio canale, che tu non potrai mai guardare. Allora, we focus on single terms. Ci stiamo focalizzando su un singolo termine. X, I, U, I, più X, J, U, J. Beh, immatriciamolo. Prodotto di vettore riga per vettore colonna. U, I, U, J per X, I, X, J. Uguale U, E trasposto X. Questa è la parte esterna. La parte interna è quella integrale di cui prima. Ma... Chi è? Domanda. Eh, quindi epsilon è trasposto, sigma è devue. Eh, ma epsilon è vale di ue. O meglio, ue per b. Qua c'è un piccolo errore. Perché se epsilon vale di e ue, epsilon trasposto è il prodotto delle trasposte ma ha invertito di segno diverso e quindi sa di ordine quindi sarebbe UE trasposto per B trasposto ma lasciamo stare queste facezie sigma E secondo quanto ricavato precedentemente vale C volte Epsilon cioè C B UE tutto in del UE è evidente la presenza di un B trasposto a sinistra e di un B a destra, di un 
o è trasposto a sinistra ed un o è a destra e di un c in mezzo. Per cui, cosa facciamo? Lasciamo dentro l'integrale solo B con le, fun le sue funzioni di forma C e B. Quindi integriamo B trasposto C per B dentro gli integrali e lasciamo fuori gli spostamenti UE trasposto per UE. Chi è quell'integrale lì? Domanda. Lo scopriamo alla pagina 36. Allora, rewrite, rewrite, the initial condition. Ok. E vabbè, riscriviamo le condizioni iniziali. UE trasposto per XE per vedere quello dobbiamo tornare all'inizio va bene allora riscriviamo UE trasposto per l'integralone per UE eh, 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 ma XE vale KE UE va bene ha fatto dei suoi passaggi un po' paranoici e un po' paranoico questo cioè ha dei cambi di luna improvvisi vabbè non importa dai pazienza se premoltiplichiamo a sinistra per UE trasposto le forze X che mi esce fuori UE trasposto X abbiamo esattamente UE trasposto per quell'integrale per UE quindi quell'integrale lì è, lì è proprio la matrice di rigidezza che lega l'X e sulla UE. Quindi se vuoi calcolarti la matrice di rigidezza, avrai l'integrale sul volume di B trasposto per C per B in D UE. In pratica voleva definire, come scrive sotto, the stiffness matrix for an element. Then, Go on, go on, go on, go on. Allora, inside the terms B and C, there are the formability parameters, for instance, Young's modulus and Poisson ratio. Uh, sì, dunque C è costruita in funzione del modulo di Young e del modulo di Poisson, secondo un particolare modello. Quindi era nel precedente video. In 1D elements, quindi nel volume 1 dimensionale, volume can be expressed referring to press section. Possiamo riferirci alle sezioni trasversali come se la profondità perpendicolarmente al foglio delle superfici fosse unitaria. Quindi una superficie per uno è un volume ma a profondità unitaria, quindi invece del volume mettiamo una superficie, ok? Uh, ok, quindi B trasposto per C per B è sempre la parte centrale. Il, ah, ah no, il DUE diventa S di X da X e quindi quello è un volume, con X che varia per 0 L. Ma la sezione trasversale in generale varia, non è costante. Quindi, the cross, the cross section varies, but we can assume that it is equal to the average, la sezione media. Quindi, poiché la, la sezione varia da SI a SJ, da I a J prendiamo la sezione media che è SI più SJ fratto 2. E quindi eh, vedi è come se quel trapezio fosse ricondotto a un rettangolo avente per altezza la sezione media. Quindi quel SX diciamo che è SE. Se andiamo a prendere il B trasposto e quel meno 1 su L U su L, nel caso 1 dimensionale la matrice C è proprio il modulo di A e B trasposto è la trasposizione del vettore colonna, quindi un vettore riga meno 1 su L, 1 su L, tutto integrato in dx. Ora, osserviamo che sia S che il modulo di Young, che i due vettori eh, 
di trasposto B non sono funzioni di X, quindi escono. E che inoltre quel prodotto del vettore colonna per il vettore riga diventa la matrice 1 su L quadro, meno 1 su L quadro, meno 1 su L quadro, 1 su L quadro. Matrice simmetrica. Ok? Quello che rimane dentro la X è il DX, la 0 è L. Quindi, peraltro saranno tutti degli L, perché l'integrale tra 0 e L di DX è proprio L. Allora, S per E per L per la matrice. Quindi 1 su L quadro per L, portiamo fuori l'1 su L, rimane S per E su L, 1, meno 1, meno 1, 1. Molto bene. Se noti, 1, 1, meno 1, meno 1, è una matrice non invertibile. Fai il determinante, vedi che viene uguale a 0. Vabbè, contento lui, contenti tutti. A pagina 37 riassume la matrice di rigidezza. E se sezione media per modulo di Young diviso la lunghezza per 1, meno 1, meno 1, 1. È una matrice in cui, oltre a essere simmetrica, eh, quindi praticamente la matrice corrisponde con la sua trasposta. Se inverti la riga con le colonne, eh, ottieni la stessa matrice. Continui. In stiffness matrix, we can see geometry. La geometria è la sezione trasversale S e la deformabilità, i parametri di deformabilità sono riassunti in questo caso nel solo modulo di Yang. Va bene, using this equation we can fill, possiamo riempire la matrice di rigidezza con gli elementi diagonali che sono S e su L e gli elementi simmetrici rispetto alla diagonale che sono gli elementi di diagonali cambiati di segno. Now we have all the elements equations that include displacements, trends, stresses and nodal forces. Ok, era quello che voleva. Adesso ho scritta la matrice di rigidezza del, dell'elemento, bisogna comporre l'assemblaggio, cioè la matrice di rigidezza della struttura. La struttura che cos'era? Erano due elementi E, eccoli qua, uno di seguito all'altro. Quindi avevamo tre nodi e due elementi a pagina 31. Però mh, bisogna garantire la compatibilità degli spostamenti sul nodo 2, sul nodo intermedio altrimenti è compromessa la continuità fisica, materiale della struttura stessa. Quindi gli spostamenti in due, sul nodo 2, sono comuni ai due elementi, per cui alla fine avremo solo tre spostamenti, U1, U2, U3. U1 del solo nodo 1 del primo elemento, U2 secondo nodo del primo elemento, ma primo nodo del secondo elemento. U2, spostamento in comune tra gli elementi. U3, spostamento del secondo nodo del secondo elemento. Quindi avremo un X1, un X2, un X2, X3, forze, eccetera, la matrice di rigidezza per gli spostamenti nodali. È chiaro che... Eh, nella parte centrale, adesso qua non si vede, ma facendo la mappatura, la parte relativa agli U2 del primo elemento si somma alla parte di matrice di rigidezza relativa allo spostamento U2 del secondo elemento. Quindi sul K22 centrale perlomeno avremo somme di due contributi quello del primo elemento e quello del secondo. Tutto bellamente saltato. Vabbè, vediamo la considerazione che fa. We have just computed, abbiamo appena calcolato la matrice di rigidezza 
per un generico elemento. Ora, abbiamo la necessità di definire come la rigidezza uh, delle componenti del singolo elemento ah, ecco, andrà all'interno della matrice globale. In other words, from each single component, we'll build the, what costru costruiremo, global matrix and we use the direct stiffness method. Utilizziamo il metodo di rigidezza diretto. This process is applied element by element by element. Ok, element one, page the next, the next page, page the next, the next page. Element one. X1, X2, S1, E, E over L. The matrix is 1, minus 1, minus 1, 1. U1, U2, the two displacement. Then, ecco, andiamo a mettere all'interno della, ma della matrice 3x3 solo la parte relativa al primo elemento che riguarda gli spostamenti U1, U2 e quindi la matrice 2x2 in alto a sinistra collocata dentro la 3x3 quindi abbiamo esteso la matrice di rigidezza del primo elemento 2x2 all'interno della 3x3 andando a prendere le prime due righe e le prime due colonne allo stesso modo, ma con S2 e su L, andiamo a mettere la matrice di rigidezza del secondo elemento dentro la matrice globale, andando a isolare la matrice di rigidezza relativa agli spostamenti U2 e U3, che è la matrice 2x2 in basso a destra. S2 e su L, meno S2 e su L, meno S2 su L, S2 su L. A questo punto poi sommiamo eh, la parte direi centrale, quello che dicevo, il K22. No? Quindi vedi che sul K22, pagina 39, hai S1 S su L più S2 S su L, ovvero hai appunto una sovrapposizione dei contributi sullo spostamento O2. Va bene. Compared to the contributions, global stiffness matrix has only one different component given by the sum of the two contributions. Quindi i due contribu contributi si sommano solo sul K22. This component represents a stiffness related to node 2 that belongs to two, uh, two elements and has the contribution from both them. Quindi il nodo 2, facendo parte di due elementi, ha il contributo di entrambi. Sesto passo. Application of the boundary conditions. Quindi dico che impongo delle condizioni al contorno boundary. Boundary conditions arms initial conditions. Talvolta in qualche problema di equazioni differenziali si, sente, si tende a cambiare la variabile x con la variabile t, questo in matematica. Ma dal punto di vista fisico t è il tempo, quindi impone delle condizioni iniziali mentre x o y sono vari variabili temporali e attraverso la x e la y non si impongono condizioni al contorno non iniziali. So, boundary conditions and not initial, con and not initial conditions. So, we have two known displacements, conosciamo per ipotesi, eh, gli spostamenti applicati ai due nodi esterni. Uh, U1 star and U3 stars. And the problem presents 
six unknowns, ci sono sei incognite. Sono le, le tre forze nodali e i tre spostamenti nodali, ma abbiamo solo tre equazioni, una per ciascuna riga della matrice sopra, del prodotto matriciale sopra esposto. Cosa facciamo? So, we have to add a further condition. Dobbiamo aggiungere altre condizioni o altre equazioni. Aspetta. Yeah! Salute, grazie. Salute. Questa è la salute che se ne va. Allora. Do we know sa esplosa la, la webcam qua? Do we know something about forces? Conosciamo qualcosa sulle forze? At the external nodes, as we apply a displacement, we have a reaction which isn't known. Se applichiamo degli spostamenti, abbiamo delle reazioni, ma vediamo. At node 2, al nodo, essendo il nodo 2 interno, ad ogni azione corrisponde una reazione. E quindi sul nodo interno le forze generalizzate, cioè sia forze che momenti, sono nulli. Si chiama X perché sono forze o momenti, cioè sono forze generalizzate. Essendo interno, il nodo, il nodo 2 ha per definizione tutte le forze, tutti i momenti nulli. Quindi x2 uguale a 0. Because we have a component on one side and a component on the other side that are opposite. Le azioni a sinistra sono uguali alle azioni a destra. Quindi abbiamo x1, 0, x3. E sulla matrice degli spostamenti, uno star e un tre star che sono noti, mentre un 2 è un incognito. Quindi abbiamo x1, x3 incogniti e ancora i u2 incognito. Ok, page 40. Solution of the global equation. We take, prendiamo una equazione alla volta. La prima riga, la seconda riga, la terza riga. Quindi, A. Ah, in particolare, essendo eh, la x2 nulla, conviene partire dalla seconda riga. Scriviamo la seconda riga e vi deriviamo lo spostamento incognito U2 in funzione degli spostamenti noti U1 star e U3 star, quindi... U2 uguale S1, 1 star più S2 per star, diviso S1 più S2. Questo andiamo a introdurlo dentro la matrice degli U. E quindi poi consideriamo esclusivamente la prima riga e la terza riga, ottenendo una X1 e una X3 in funzione degli spostamenti noti. Cosa si nota? X1 è S1, S2 diviso S1 più S2, che si ripete anche in X3. E il suo L è comune di nuovo a X1 e X3. In pratica abbiamo la differenza degli spostamenti calcolati in ordine opposto. U1 meno U3 sul primo spostamento, U3 meno U1 sul secondo. Interpretazione dei risultati, questo è molto importante. Ora cercherò di riabbassare la voce in modo sempre più profondo per indurre in chi ascolta uno stato di sonno. Allora, once we have obtained nova displacement, we have to compute stresses and strain for two elements. Elements one, dobbiamo calcolare le funzioni. No, una volta noti gli spostamenti nodali, dobbiamo calcolare gli stress e gli strain per i secondi elementi. Quindi usiamo le relazioni conosciute ora. 
y 1 sarà di volte 1 meno 1 su L1 su L 1 o 2 qua più precisamente avrei scritto U1 1 U1 2 cioè lo spostamento 1 e lo spostamento 2 relativi a 1 ma non importa 1 e U2 sono gli spostamenti relativi all'elemento 1 quindi con semplici banali passaggi otteniamo meno U1 su L più U2 su L ma 1 è, un, uno è uno spostamento in posti e 1 sta e U2 ce lo siamo calcolati in funzione degli spostamenti in posti il risultato finale considera di nuovo solo la differenza degli spostamenti noti U3 star meno U1 star scalati con un fattore 1 su L che è dimensionalizza e per un ulteriore fattore dimensionale S2 diviso S1 più S2 evidentemente nel caso molto semplice e un, unidirezionale sigma 1 vale E per Y1 fino adesso niente di Andiamo all'elemento 2 di pagina 41. Epsilon 2 vale B U2 meno 1 su L1 su L U2 U3 questa volta, in cui U3 è uno spostamento noto, ma U2 è espresso in funzione degli spostamenti noti. Con analoghi passaggi otteniamo analoghi risultati. Questa volta non ho S2 diviso S1 più S2, ma S1 diviso S1 più S2. Notiamo che nell'elemento 2 ho la superficie trasversale 1 e sull'elemento 1 la superficie trasversale 2. Si scambiano le superfici. Quindi leggo. S1 diviso S1 più S2 per U3 star meno 1 star diviso L e mutati in cambi S2 uguale E per Y2. We can see that strains and stresses within the two elements are different and they are equal only if the elements have the same cross section ovvero sia abbiamo ipotizzato elementi a sezione differente ma cadiamo in contraddizione quelle sezioni differenti devono essere uguali perché? per garantire la compatibilità all'interno dei due elementi ovvero per garantire gli spostamenti e la non rottura della struttura quindi questo è tutto quanto il, il nostro speleologo ha visto sugli elementi unidimensionali. Gli elementi due dimensionali sono altrettanto interessanti, eh, ma magari ecco, facciamo un'ulteriore ora per affrontare gli elementi due dimensionali. Eh, L'approccio è assolutamente analogo, si passa a tre nodi invece che due e da quello che vedo non è che si spinga tantissimo, eh, cioè. per carità il metodo degli elementi finiti l'ha descritto, ma un, un esame di elementi finiti è completamente